ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എണിങ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടൈലേസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദി ഫോളോ ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ നോർമൽ റേറ്റ് പെർ അവർ റുപ്പീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ഒരു രൂപ എൺപത് പൈസ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പെർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീസ് റേറ്റ് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീസ് റേറ്റ് അറ്റ് ഓർ എബോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്കർ എ പ്രൊഡ്യൂസസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഡേ വർക്കർ ബി പ്രൊഡ്യൂസസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ബിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ആണോ ബി ആണോ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും എബോ സ്റ്റാൻഡേർഡാ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എ ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡും ബി എബോ സ്റ്റാൻഡേർഡാ നോക്കണം കാരണം നോർമൽ പീസ് റേറ്റിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നോർമൽ ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വരും ഒരു മിനിറ്റിൽ ഓരോ ഇരുപത് സെക്കൻഡിലും ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഓരോ അല്ല ഓരോ ഇരു ഓരോ ഇരുപത് സെക്കൻഡിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ഓരോ ഇരുപത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പതായി മൂന്ന് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ അറുപതായി അപ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസറിൽ പറയുന്നത് നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അവറിലി റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവറിലി ഔട്ട്പുട്ട് അവറിലി റേറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അവറിലി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഫോളോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല പെർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓക്കെ പെർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഓരോ ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അറുപത് ബി ഇരുപത് അറുപത് സെക്കൻഡാണല്ലോ ഒരു മിനിറ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ അറുപത് ബൈ എത്ര വരും അറുപത് ബൈ ഇരുപത് അറുപത് ബൈ ഇരുപത് കാരണം ഇരുപത് സെക്കൻഡാണല്ലോ ഉള്ളത് അറുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ വരുമ്പോൾ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് വരും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് വരിക അറുപത് ബൈ ഇരുപത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വരും ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡുള്ള ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപത് ബൈ ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വരും ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ അവർ ഈ അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു അവറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു ഒരു മിനിറ്റിലെ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് യൂണിറ്റ് വരും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത് യൂണിറ്റ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ ഓഫ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എട്ട് മണിക്കൂറുള്ള ദിവസം അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അവറിലെ റേറ്റ് കാണാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവറിലെ റേറ്റ് കാണുമ്പോൾ നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് അവറിലെ റേറ്റ് അല്ല പീസ് റേറ്റ് നമുക്ക് അവറിലെ റേറ്റ് ഒന്ന് എൺപത് ഒന്ന് എൺപതിന് ഒരു മണിക്കൂറിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ നൂറ്റി എൺപത് യൂണിറ്റാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ അവർ നൂറ്റി എൺപത് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ അവറിലെ റേറ്റ് ഒന്ന് എൺപത് അവറിലെ ഔട്ട്പുട്ട് നൂറ്റി എൺപത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ റുപ്പി ആണെങ്കിൽ ഒരു പൈസ ഓക്കെ ലോ പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൈസയുടെ എൺപത് ശതമാനം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പൈസ വരും ദെൻ ഹൈ പീസ് റേറ്റ് ഒരു പൈസയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് 
പോയിൻ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് എട്ട് ബൈ നൂറ് നൂറ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള റുപ്പീസിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പൈസയ്ക്ക് പൈസയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക റുപ്പീസിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ പീസ് റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പൈസ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പൈസ കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ ചെയ്യണം കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പൈസ കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൈസ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് പൈസയാണ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് പൈസ റുപ്പിയാക്കാൻ തീണം നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് വരും പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് വരും അതുപോലെ വർക്കർ ബി വർക്കർ ബിയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിനെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൈസ കൊണ്ട് കുളിക്കുക ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൈസ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൈസ കൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പൈസ വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്പീസിലേക്ക് ആകാൻ തീണം നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ബൈ നൂറ് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് രൂപ വരും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് രൂപ ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വർക്കർ എ ആണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അതേ പത്ത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ വർക്കർ എയ്ക്കും വർക്കർ ബിക്ക് പതിനെട്ട് രൂപ അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നും പതിനഞ്ച് രണ്ട് രൂപ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അത് ടൈലറുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പത്ത് നാൽപ്പതും പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് അറുപത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ടൈലേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് അതേ കാൽ ഏണിങ്സ് സ്ട്രേറ്റ് പീസ് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട സ്ട്രേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കാണണം ടൈലേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കാണാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ